அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் தினமொரு தகவல் அதில் நம்ம ஜீவன் லா பாலிசியோட கேல்குலேஷன் பார்ட்டை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் நேற்று ஜீவன் லா பற்றி அதோடய ஃபியூச்சர்ஸ் பற்றி நேற்று பார்த்துருந்தோம் அந்த ஜீவன் லாப்போட கேல்குலேஷன்ஸ் எப்படி எந்த மாதிரி ப்ரீமியம் வருது எப்படி அதுக்குண்டான ஈல்டு வருது அப்படிங்கிறத பற்றி இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ நான் அந்த கேல்குலேஷன் பார்க்குறப்ப நான் ஒரு எடுத்துக்கு போகிற உதாரணம் வந்து ஒரு முப்பது வயது நபர் நான் எடுத்துக்க போகிற சம்மஷூடு வந்து அஞ்சு லட்சம் இதில் டேர்ம் வந்து நேற்று நான் மூணு சொல்லியிருந்தேன் அதில் ஃபஸ்ட்டு இந்த பதினாறு பத்துங்கிற டேர்மை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ ஒரு ஒரு நபர் வந்து பதினாறு வருஷம் பாலிசி எடுக்கிறார் பத்து வருஷம் போட்டு பணம் கட்டுறார் இந்த ஜீவன் லாபில் அப்படின்னா அவருக்கு வருஷ ப்ரீமியம் பார்த்துட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது ரூபா வருது அதோட பிரேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுங்கிறது அவர் கட்டுற ப்ரீமியம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒம்போதுங்கிறது அவரோட ஜிஎஸ்டி ஸோ ரெண்டு சேர்ந்து அவர் செலுத்த வேண்டிய தொகை நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி ஒம்பது இது முதல் வருட ப்ரீமியம் இதோட ரெனிவல் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பத்து வருஷத்தில் இந்த முதல் வருஷம் மட்டும் தான் இந்த தொகை கட்டுவார் மிச்சம் இருக்கிற ஒம்பது வருஷமும் அவர் கட்ட வேண்டிய ப்ரீமியம் வந்து நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ரூபா ஒவ்வொரு வருஷமும் கட்ட வேண்டியது ஸோ இதை நால் கணக்கில் பார்த்துட்டா அவர் ஒரு நாளைக்கு சேமிக்க வைக்க வேண்டிய தொகை நூத்தி பதினெட்டு ரூபா இந்த பதினாறு பத்து இந்த காலத்தில் எடுத்தால் அவர் சேமிக்க வைக்க வேண்டிய தொகை நூத்தி பதினெட்டு ரூபா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் வருஷம் இந்த நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தொம்போது ரெனிவல் ஃபுல்லாக நாற்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு இதை கணக்கு போட்டால் அவர் இந்த பத்து வருஷம் மொத்த கட்டுற ப்ரீமியம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து ரூபா அப்போ பாலிசியோட தொகை எவ்வளோங்க அஞ்சு லட்ச ரூபா அதை இன்ஸ்டால்மெண்ட்டில் கட்டுறாரு அப்போ ஃபஸ்ட் வருஷம் ஒரு மாதிரி ப்ரீமியம் ரெனிவல் ஒரு மாதிரி ப்ரீமியம் இந்த ரெண்டையும் கணக்கு போட்டால் இந்த கேல்குலேஷனுக்கு நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபா ஸோ அப்போ இங்கேயே பார்த்துட்டா நமக்கு தோராயமாக ஒரு எழுபதாயிரம் ரூபா மிச்சமாகும் அதான் நேற்று சொல்லியிருந்தேன் சம்மஷூட விட கட்டுற ப்ரீமியம் கம்மி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லியிருந்தேன் அப்ப அஞ்சு லட்ச ரூபா எடுக்கிற காப்பீட்டு தொகைக்கு அவர் செலுத்த வேண்டிய பிரீமியம் வெறும் நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்து ரூபா தான் வருது சரி இதுல அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட் எவ்வளவு முதிர்வு தொகை எவ்வளவு அப்படின்னா நேற்றே மெச்சூரிட்டி பார்மலா சொல்லியிருந்தேன் சம்மஷூட் பிளஸ் போனஸ் பிளஸ் பைனல் அடிஷன் போனஸ் இந்த மூணு சேர்த்து தருவாங்கன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து சம்மஷூட் வந்து அஞ்சு லட்சம் போனஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் ஃபைனல் அடிஷன் போனஸ் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்போ இந்த மூணையும் கூட்டினீங்கன்னா எட்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா முதிர் தொகை அவருக்கு கிடைக்கிது அப்போ செலுத்துகிற தொகை நாலு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் அவருக்கு கிடைக்கிற தொகை அப்ராக்சிமேட்டாக எட்டு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்போ இதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அதாவது ஈல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த ஈல்டு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆறு ஆறு பர்சன்டேஜ் இதுக்கு நெட் பிரீமியத்துக்கு ஈல்டு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ அப்போ இந்த ஆக்சுவல் பிரீமியத்துக்கு ஈல்டு அப்படின்னு என்ன நெட் பிரீமியத்துக்கு ஈல்டு அப்படின்னு என்னன்னா அந்த டேக்ஸோட சேர்த்தி அவர் கட்டுறாரு பார்த்தீங்களா செலுத்துறாரு பார்த்தீங்களா பிரீமியம் அந்த பிரீமியத்துக்கு நம்ம ஈல்டு ஐயாறு பர்சன்டேஜ் பார்த்துட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் அதே வந்து அந்த டாக்ஸ் போர்ஷன் எடுத்துட்டு நெட் பிரீமியத்துக்கு மட்டும் நம்ம ஈல்டு கேல்குலேஷன் எடுத்துட்டோம்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நமக்கு கேல்குலேட் ஆகுது சரி இந்த போனஸ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க இப்போ நான் போனஸ் வந்து மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் சொன்னேன் இது எப்படி டிரைவ் ஆச்சு இந்த பிளானில் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷம் போனஸுங்கிறது ஒவ்வொரு வருஷம் டிக்ளேர் பண்ணுற ஒரு விஷயம் அப்போ லாஸ்ட் இயர் இந்த திட்டத்துக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நாற்பத்தி மூணு ரூபா போனஸ் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற கேல்குலேஷனில் அஞ்சு லட்ச ரூபா சமஸ்யம் எடுத்திருக்கோம் அப்போ அஞ்சு லட்ச ரூபாவில் எத்தனை ஆயிரம் ரூபா இருக்குன்னு பார்க்குறோம் அப்போ நமக்கு ஐநூறு ஆயிரம் ரூபா இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு ஆயிரம் ரூபாய்க்கும் நாற்பத்தி மூணு ரூபா போனஸ் அப்படின்னா அஞ்சு லட்ச ரூபா பாலிசியில் ஐநூறு ஆயிரங்கள் இருக்குது அப்போ ஐநூறு பெருக்கள் நாற்பத்தி மூணுன்னு பார்த்துட்டா நமக்கு வர வேண்டிய தொகை அதை வந்து பதினாறால் பெருக்கிறோம் அப்படிங்கிறப்ப மூணு லட்சத்தி நாற்பத்தி நாலாயிரம் நம்ம கைக்கு வரும் போனஸ் இது வந்து போன வருஷம் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்க போனஸ் பட் இது வருஷ வருஷம் இந்த போனஸ் வந்து மாறக்கூடியது நம்ம ஆவரேஜாக நாற்பத்தி மூணு ரூபா எடுத்துக்கிட்டோம் இந்த ஃபைனல் போனஸ் அப்படின்னு
அப்ப இந்த பதினாறு வருடத்துல நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல மட்டும் செலுத்த வேண்டிய பிரீமியம் பாத்துட்டீங்கன்னா இருபத்தி மூணாயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி எட்டு இதுல நாலு கணக்கு நம்ம பார்த்தோம்னா அறுபத்தி நாலு ரூபா அப்ப டோட்டலா இந்த பதினாறு வருஷமும் கட்டுற பிரீமியம் பாத்துட்டீங்கன்னா மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு ரூபா கட்டுறாரு அதே அஞ்சு லட்ச ரூபா பாலிசிக்கு அவர் செலுத்த வேண்டிய பிரீமியம் வெறும் மூணு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரத்தி நானூத்தி எண்பத்தி மூணு ரூபா அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டி பாத்துட்டீங்கன்னா பதிமூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபா அப்ராக்சிமேட்டா கிடைக்குது இந்த பதிமூணு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் எப்படி கிடைக்குது அப்படின்னா சம்ம ஷூட் பிளஸ் போனஸ் பிளஸ் பைனல் அடிஷன் போனஸ் சம்ம ஷூட் எவ்வளவு ஃபைவ் லேக்ஸ் இதுல போனஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா ஆறே கால் லட்சம் தராங்க இதுக்கு பைனல் அடிஷன் போனஸ் பாத்தீங்கன்னா ரெண்டே லட்சம் தராங்க அப்ப இந்த அஞ்சு லட்சமும் இந்த ஆறே கால் லட்சமும் பிளஸ் இந்த ரெண்டே கால் லட்சமும் இந்த மூணை கூட்டினீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய தொகை பதிமூன்று லட்சங்க இதுக்கு அந்த ஆறே கால் லட்சம் போனஸ் சொன்ன பாத்தீங்களா இதை எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த திட்டத்துல ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிற போனஸ் பைனல் அடிஷன் பாத்துட்டீங்க பைனல் அடிஷன் போனஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நானூத்தி ஐம்பது ரூபா அப்படிங்கிற கணக்குல கணக்குல இந்த போனஸ் எடுத்திருக்காங்க கேல்குலேஷன் எடுத்திருக்கோம் இதுக்கு ஈல்டு பாத்துட்டீங்கன்னா ஆக்சுவல் பிரீமியத்துக்கு செவன் பாயிண்ட் வருது இதே நெட் பிரீமியத்துக்கு ஈல்டு பாத்துட்டீங்கன்னா செவன் வருது ஸோ இந்த மூணுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்ம பாலிசியோட டேர்ம் அதிகமா கொடுக்க கொடுக்க நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து எச் ஆகிட்டு வருது ஈல்டு ரேட் வந்து எச் ஆகிட்டு வருது அப்ப சிக்ஸ் பர்சன்ட் இருக்கிற ஈல்டு வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வருது சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருக்கிற ஈல்டு வந்து செவன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் வருது ஸோ அப்ப எங் ஏஜ்ல இருக்கிற நபர்களுக்கு தாராளமா நம்ம லாங் டேர்ம் கொடுக்கறது ரொம்பவும் பெனிஃபிட் ஏன்னா அவரு கட்ட போ கட்ட வேண்டியது வெறும் மூணே மூணே முக்கால் லட்சங்க அவருக்கு கிடைக்கிறது பதிமூன்று லட்சங்க வெறும் நான் சொல்றது வெறும் அஞ்சு லட்ச ரூபா பாலிசிக்கு அப்ப முப்பது வயசு அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய மெச்சூரிட்டி வந்து இருபத்தி அஞ்சு வருஷத்துல வரும் அப்ப அவருக்கு முப்பது பிளஸ் இருபத்தி அஞ்சு ஐம்பத்தி அஞ்சுல அந்த மெச்சூரிட்டி வரும் அப்ப அவருக்கு ஒரு நல்ல ஒரு லம்சம் அமௌண்டா நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சோ யங் ஏஜ் குரூப்புக்கு நம்ம லாங் டேர்ம் ப்ரிஃபர் பண்றது ரொம்ப நல்லது அதுவும் இந்த திட்டத்தில் நல்லது அதே மாதிரி போனஸ் ரேட்டும் பாத்துட்டீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நாற்பத்தி மூணு ரூபா வருது பதினாறு வருஷ டேர்முக்கு அதே இருபத்தோரு வருஷ டேர்முக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நாற்பத்தி ஏழு ரூபா வருது அதே இருபத்தஞ்சு வருஷ டேர்முக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு ஐம்பது ரூபா வருது ஸோ அப்ப லாங் டேர்ங்கிறது போனஸ் ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் இந்த இருபத்தொன்னு பதினஞ்சு சொன்ன பாத்தீங்களா இதுல அந்த கற்ற செலுத்துற காலம் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் அந்த பதினஞ்சு வருஷத்துல ஒரு வருஷம் கட்டுறது இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ரூபா ரெனிவல் கட்டுறது இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்ப ஓவரால் அவர் கட்டுறது ஃபர்ஸ்ட் வருஷம் இந்த இருபத்தி எட்டாயிரத்தி நூத்தி முப்பத்தி எட்டு ரெனிவல் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு அப்படி இந்த பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு கணக்கு எடுத்தா அவர் ஓவராலா கட்டுறது நாலு லட்சத்தி பதிமூணாயிரத்தி ஐநூத்தி எண்பத்தி ஆறு ரூபா அப்ப மெச்சூரிட்டி பாத்துட்டீங்கன்னா பத்து லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இந்த பத்து லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு எப்படி வருது அப்படின்னா இந்த அஞ்சு லட்சமும் அது கூட போனஸும் அது கூட பைனல் போனஸும் அப்ப அஞ்சு லட்சங்கிறது நம்ம எடுத்துக்கிற சமஷூர் அதுக்கு போனஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா நாலு தொண்ணூத்தி மூணு ஐநூறு அதுக்கு கூடுதல் போனஸ் பாத்துட்டீங்கன்னா ஐம்பதாயிரம் இந்த மூணை டோட்டல் பண்ணா நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது பத்து லட்சத்தி நாற்பத்தி மூணாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கிடைக்கிறது இதுல போனஸ் எந்த பர்சன்டேஜ் என்ன ரேட் எடுத்திருக்காங்கன்னா போன வருஷம் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கிறது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நாற்பத்தி ஏழு ரூபா இதுல பைனல் அடிஷன் போனஸ் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கிறது ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நூறு ரூபா இதுல ஈல்டு பர்சன்டேஜ் பாத்துட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் வருது இதுல நெட் பிரீமியத்துக்கு ஈல்டு பாத்துட்டீங்கன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்டேஜ் வருது சோ இந்த ஜீவன் லாப் திட்டத்தை நம்ம ஹை போனஸ் டிக்ளேர் பண்ணிருக்கிற ஒரு ஒரு பிளானா நம்ம கஸ்டமருக்கு ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி பேசலாம் ஏன்னா மற்ற திட்டத்தை கம்பேர் பண்ண காட்டு மற்ற திட்டத்தை காட்டிலும் இந்த திட்டத்தில் அந்த போனஸ் ரேட் வந்து நல்லா கொடுக்குறாங்க அப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி யங் ஏஜ் குரூப் இருக்கிற நபர்களுக்கு லாங் டேர்ம் கொடுக்குறப்ப ரொம்பவும் பெனிஃபிட் மேலும் பல தகவல்களுக்கு நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்